Hi, welcome to Parnika Maths. Into Maths One, be my second chapter. Transformation of axes. Last video lo introduction choose anga da. Akar dhen ko rin chhisa dhan. Translation of axes. Translation of axes ante endi ma. Ipuri la onda na kundi. X axis, Y axis. Ida origin an kunte. Yemi markanda just ila ok moment iste. Ikar kila shift ay dhan ko. X dash, Y dash axis. Idi O dash. Ante just ila move hota de ok place na chingo me place ki. Dhan ne man tamu. Translation of axis. Ipudu e video lo second type. Rotation of axis ante ento dals kunam. रोटेशन ऑफ एक्सेस अंडे इप्पर चुरेन मा इधर एक्स एक्सेस इधर वाई एक्सेस इला उन्नर कोण्डी एंड अंडे ओरिजिन शिफ्ट आव दिकड़ा जस्ट ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इला रोटेट होते एक साइड अन्ना सरे इला रोटेशन जरिये दानी ओरिजिन मो आव कंडा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में रोटेट चेस्टे दानी रोटेशन ऑफ एक्सेस अंटर हूँ इप्पर डेफिनेशन चुरे ने मेके आदम आय पते दे द ट्रांसफॉर्मेशन अपटेंड बाय रोटेटिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द प्लेन बाय एन इक्वल एंगल अंते का दा इप्पर हुई दी ला फिक्स है पे इंदन को इधर आपका दान एंत मो जस्ते इनको टिकड़ अंते में होते तो का दा बाय एन इक्वल एंगल without changing the position of origin, origin मारे टले दो इकड़ फिक्स जगा origin अलग है उन्हें is called rotation of axis अंते अदमाइ ना origin shift आओ कंडा x axis y axis मात्र में ओका place में चिला ओका place के ला rotate आयते इकड़ चुरेंडी x axis ला उन्हें इधर ला rotate आयेंगे y axis ला उन्हें इधर ला rotate आयेंगे y dash first point x y अन कुन्ना next point x dash y dash x y dash अन कुन्ना इपुर दिन use चेस कोनी रोटेशन ऑफ एक्सेस लो फॉर्मूलास डिराइव चाहते हैं माम ये फॉर्मूलास है ना वी डिरेवेशन है ना ये मेक एग्जाम की वर्मा कहने अलाउ चिंदो मेक तैलियाल का दा अ फॉर्मूलास अलाउ चाहे ये पुट चुद दम इक चुरन ही ने मौके पॉइंट ने दिस कुना पी एक्स का मा वाई इधर एंड इधर ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस � ये डिस्टेंस हो, एक्स एक्सिस में चुनो ना डिस्टेंस हो, इधर ही मौत दे एक्स वैल्यू, वाई एक्सिस में चुनो ना डिस्टेंस हो, ये दे ही मौत दे वाई वैल्यू, अन्य का दब, तो का पॉइंट ही पुट कोऑर्डिनेट एक्सिस लो इला पॉइंट पी और एक्स का मा वाई अंडे, एक्स एक्सिस में चुनो ना डिस्टेंस हो, इधे x y लाइन टी ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रकारम न्यू एक्सिस शुरुदम x डैश y डैश इकड़ा y डैश है ना इधे दूर अंगा उन्हें का बटे दान उन्हें चला परपेंडिकुलर ड्रॉजेस कुन्नम ओके ना इपड़ो o m मने दें टी x डैश x एक्सिस मोड में द क्यों उन्ना डिस्टेंस p m मने दी o o y की परपेंडिकुलर का इकड़ ड्रॉज PM distance A minus 2, Y dash. अंटे इकड़ मी कर्द मोड़ं कस मी कड़ रास नन्मा, OM equals to X dash. PM equals to Y dash. Dash मा इदी, Y1 कादु. इकड़ कुड़, X1 कादु. X dash, OM equals to X dash. PM equals to Y dash मा. फिगर लो कन्फीस होते दुगा बट इकड़ रास. अलागे, OL equals to X. OP equals to Y. Okay, now, now we will use the formulas to derive the formulas. Here, we will draw this figure. This is the triangle. If you draw the same triangle, I will draw the same triangle. OQM. Here, we will draw the same triangle. If you draw the same triangle, you will draw the same triangle. Okay, now, angle rotation. Here, we will draw the same triangle. Y to Y dash कुड आंगल है मोथ दी, theta होथ दी. अप्पुड इए आंगल है मोथ दी, इए आंगल कुड theta ने होथ दी, P ने point कुड, X कम Y नोंची, X dash Y dash के मोह इंदी. अट्ट आई, आ आंगल कुड एंत होथ दी, theta होथ दी. अउना काद, इए triangle नोंची, इपड़ cos theta sin theta रासकुन्दू. sin theta रायल अंटे, यला रास sin theta and a and a opposite side by hypotenuse and a yalla rastharu qm by om avna kada ippu na qm kawalan kondi yalla avutthi di om sin theta adh pakkan bete indi cos theta raya indi yalla rastharu adjacent side oq by hypotenuse om 
అంటే ఇప్పుడు ఓక్యూ రాయాలంటే ఎలా రాసుకోవచ్చుమా ఈ ఓఎం అటు సైడ్కి పంపించేద్దాం ఓఎం కాస్తీటా అంతేనా ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి ఈ ట్రాంగిల్ నుండి రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకోండి ట్రాంగిల్ పిఎంఎన్ ఇక్కడ అర్థం కాదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఫిగర్ సపరేట్గా డ్రా చేస్తున్నా అక్కడ ఉన్న ఫిగరే పి ఎన్ ఎం ఇలా ఉంటే ఇదేంటిది నైంటీ డిగ్రీస్ ఇదేంటిది హైపోటెనస్ అవునా కాదా ఇక్కడ యాంగిల్ తీటా ఉంది అంటే ఇదేమవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ మీరు టెన్త్లో నేర్చుకున్నారు కదా మా ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఇప్పుడు చూడండి సైన్ తీటా సైన్ తీటా అంటే ఏం రాస్తారు ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంఎన్ బై హైపోటెనస్ పిఎం ఎంఎన్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తారు మా పిఎం సైన్ తీటా ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకోండి జస్ట్ ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవడం కోసం ఫార్ములా డిరవేషన్ కోసం చెప్తున్నా ఇవే మీకు ఎగ్జామ్ కిరుమా ఫార్ములా డిరవేషన్ కానీ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో మీరు తెలుసుకోవాలి కదా ఏ ట్రిపుల్కి ఐఐటికి యూజ్ అవుతుంది మా మీకు ఐపీఏ ఎగ్జామ్కి అయితే ఇవ్వరు ఏ ట్రిపుల్కి ఐఐటికి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది ఎలా వచ్చింది డిరవేషన్ నేర్చుకుంటే దీని బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ చూడండి సైన్ తిట రాసాం కాస్ తిట కాస్ తిట అంటే ఎలా రాస్తాం అడ్జసన్ సైడ్ బై హ్యాపోటెనస్ అంటే పిఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది పిఎం కాస్ తీటా లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఈక్వేషన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనుకున్నామా ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఫిగర్లో నేను గమనిస్తే ఓక్యూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏం రాసాం ఓఎల్ ఓఎల్ని ఎలా రాసుకోవచ్చుమా ఓక్యూలో నుంచి ఎల్క్యూ తీస్తే ఓఎల్ వస్తుందా ఈ మొత్తం ఓక్యూలో నుంచి ఎల్క్యూ మైనస్ చేస్తే ఓఎల్ఏ కదా ఓక్యూలో నుంచి ఎల్క్యూ తీసేస్తే ఓఎల్ఏ కదా ఇలా రాసుకోవచ్చా మళ్ళీ ఓక్యూ ఓక్యూ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమొచ్చింది ఓకే కోస్ట్ ఓఎం కాస్తీటా ఓఎం కాస్తీటా మైనస్ చూడండి మా ఎల్క్యూ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎల్క్యూ లేదు ఎల్క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఎల్క్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ పిఎం అని రాసుకో ఎంఎన్ అని రాసుకోవచ్చా ఎంఎన్ ఓఎం కాస్ తీటా మైనస్ ఎంఎన్ అంటే ఏంటో చూడండి ఎంఎన్ ఉందా పిఎం సైన్ తీటా పిఎం సైన్ తీటా ఓఎం అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ పిఎం అంటే వై డాష్ వై డాష్ సైన్ తీటా ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా ఎక్స్ ఫార్ములా వచ్చేసింది చాలా సింపుల్ కదా జస్ట్ రొటేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మాత్రమే రొటేట్ అవుతుంది ఆరిజిన్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ తీటా యాంగిల్ అయితే ఇక్కడ తీటా యాంగిల్ ఈ రెండు తీటా యాంగిల్ అయితే ఈ యాంగిల్ కూడా తీటా అవుతుంది దీని నుంచి ఇలా నేను పర్పెండిక్యులర్స్ డ్రా చేసుకున్నాను ఇది ఎల్క్యూ ఎం అని నేను పాయింట్స్ ఇచ్చుకున్నాము ఈ ట్రాయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఓఎంక్యూ అని దాని నుంచి సైన్ తీటా కాస్ తీటా రాసుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ పిఎంఎన్ ఈ ట్రాయాంగిల్ తీసుకున్నాం దాంట్లో కూడా సైన్ తీటా కాస్ తీటా తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓఎం కాస్ తీటా ఓఎం కాస్ తీటా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మా మనకి ఓక్యూ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈక్వేషన్ టూ సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ టూ ఎంఎన్ వాల్యూ ఎంఎన్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈక్వేషన్ త్రీ సెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఎక్స్ ఫార్ములా రాసేసమా ఇప్పుడు వైకి రాద్దాం ఫిగర్ నుంచి చూడండి వై అంటే ఏంటి ఓ పి ఈ పాయింట్ ఏంటి పి కదా ఇక్కడ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే ఓ పి అని తీసుకొచ్చాం ఓపిని మళ్ళీ ఓఎన్ ప్లస్ ఎన్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా రాసుకోండి మా ఓఎన్ ప్లస్ ఎన్పి అని రాసుకోవచ్చాం ఓఎన్ ప్లస్ ఎన్పి ఓఎన్ ఓఎన్ వాల్యూ ఉందా లేదు అంటే ఫిగర్లో నుంచి ఓఎన్ని ఎంక్యూ అని రాసుకోవచ్చా రాసుకోవచ్చు ఎంక్యూ ప్లస్ ఎన్పి ఎన్పి ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉందేమో చూడండి ఎన్పి అన్న పిఎన్ అన్న ఒకటే కదా ఏముంది పిఎం కాస్ తీటా పిఎం కాస్ తీటా సిన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఎంక్యూ ఎంక్యూ అంటే ఏంటో చూడండి క్యూఎం అనే ఎంకి అన్న ఒకటే కదా ఏంటది ఓఎం సైన్ తీటా ఓఎం సైన్ తీటా ప్లస్ పిఎం కాస్ తీటా సెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఓకేనా 
ఇప్పుడు వై ఈక్వల్స్ టు ఓఎం ఓఎం అంటే ఏంటి ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ డాష్ సైన్ తిటా పిఎం అంటే ఏంటో చూడండి మా వై డాష్ కాస్ తిట అయిపోయింది ఎక్స్ వైకి ఫార్ములాస్ వచ్చేసాయి చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తిటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తిటా వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ సైన్ తిటా ప్లస్ వై డాష్ కాస్ తిటా ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఎక్స్ వై వాల్యూస్ కనుక్కొనేస్తాం అలా కాకుండా ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ వాల్యూస్ కావాలి ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఇస్తే ఎలాగా ఇది సేమ్ ఇలాగే వస్తుంది మా డిరవేషన్ మళ్ళీ చేయనక్కర్లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఇవి మీకు ఒక టేబుల్ ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక చూడండి ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కాస్ తీటా వై సైన్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా కాస్ తీటా ఈ ఒక్క టేబుల్ ఎంచుకుంటే చాలు మా రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మీద ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఈజీగా రాసేయచ్చు ఎలా మేడం ఏముంది టేబుల్లో చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా ఇట్లా వెళ్ళాలి ఎక్స్ అంటే ఇట్లా వెళ్ళాలి ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతాయి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా అలాగే మీరు వై చెప్పండి చూద్దాం y equals to x dash sin theta plus y dash cos theta. This is the same thing. x dash cos theta minus y dash sin theta. x dash sin theta plus y dash cos theta. Okay, so I am. This is x by cos. This is the x dash y dash. Now, x is straight. y is straight. x is straight. y is straight. y is straight. ఇప్పుడు ఎక్స్ డాష్ అంటే ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ స్ట్రైట్ గా ఉండేది చూడండి వర్టికల్ గా ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా వర్టికల్ గా ఏమవుతుంది ఈ రెండు మల్టిప్లై కావాలి ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా ఇప్పుడు వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఈ రెండు మల్టిప్లై అవ్వాలి మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా అంతే అయిపోయినాయి రెండు ఫార్ములాస్ దీని నుంచే ఇది డిరైవ్ చేసే సమ్మ చూడండి ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఈ టేబుల్ కూడా పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకునే పనుల కాస్ తిటా కాస్ తిటా ఇక్కడ సైన్ తిటా సైన్ తిటా ఇక్కడ ఫస్ట్ సైన్ తిటా మైనస్ వస్తుంది పైన ఉండే సైన్ తిటాకి మైనస్ వస్తుంది ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్ట్రైట్ గా ఉండేవి వై అంటే వైకి స్ట్రైట్ గా ఉండేవి హారిజాంటల్ గా ఎక్స్ డాష్ అంటే ఎక్స్ డాష్ కి వర్టికల్ గా స్ట్రైట్ గా ఉండేవి y డాష్ కి ఇలా స్ట్రైట్ గా వర్టికల్ గా స్ట్రైట్ గా ఉండేవి అంతే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా వై ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై డాష్ కాస్ తీటా దేనికన్నా ఎక్స్ వైల్ తో మల్టిప్లై చేయాలి మా ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా ఇప్పుడు ఎక్స్ వైల్ కనుక్కోవచ్చు ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఇస్తే ఎక్స్ వై కనుక్కోవచ్చు ఎక్స్ వై ఇస్తే ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కనుక్కోవచ్చు కదా అంటే ఈ ఒక్క టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మా రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసేయచ్చు చాలా సింపుల్ కదా మనం ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ చూసాం కదా ఇదేంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రొటేషన్ రెండు కలిపిస్తే అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ ద ఆరిజన్ ఈ షిఫ్టెడ్ టు హెచ్ కమ్మకి అండ్ ద యాక్సెస్ ఆర్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ తీట ఆరిజన్ షిఫ్ట్ అయింది యాంగిల్ రొటేషన్ తీటా యాంగిల్ తో రొటేట్ అయింది దెన్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ పి ఎక్స్ కమ్మ వై ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కి ఫార్మ్లమ్మ ఎక్స్ డాష్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా మైనస్ కే ఎలా వచ్చింది మీరు నాకు చూడండి మీరు నేర్చుకున్నారు కదా ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా మైనస్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా మైనస్ కే ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ ఇక్కడ మైనస్ కే యాడ్ అయింది ఎక్స్ వై లో ఫార్ములాస్ చూడండి ఇవి కదా ఎక్స్ వై లో ఫార్ములాస్ ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా ప్లస్ హెచ్ ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై డాష్ కాస్ తీటా ప్లస్ కే ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ ఇచ్చి ఎక్స్ కమ్మ వై కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా ఎక్స్ వై ఇచ్చి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా అంటే ఇదే ఫార్ములాస్ దీనిలో కనుక్కో మైనస్ హెచ్ మైనస్ కే దీనికి అనుకో ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కే అంతే ఫార్ములా అయిపోతుంది 
ఓకేనమ్మా అర్థమైంది కదా మీకు దీని మీద ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఉంది మీరేం టెన్షన్ పడద్దండి ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎగ్జామ్లో కానీ తెలిసి పెట్టుకోండి ఒక్కవేళ మన టైం బాగా లేకుండా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారనుకో చేయాలి కదా సేమ్ ఫామ్ లెస్సే దీనికైతే ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ కే దీనికైతే మైనస్ హెచ్ మైనస్ కే అంతే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కదా అయిందమ్మా ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మూడు నేర్చుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సైజ్ టూ ఏ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను ఎక్సైజ్ టూ ఏ నేను స్టార్ట్ చేసే ముందే మీ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మీద ఉండే ఫార్ములాస్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మీద ఉన్న ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఎన్నున్నాయమ్మా రెండు రెండు ఫార్ములాస్ అంతే కదా ఆ రెండు ఫార్ములాస్ కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే ఎక్సైజ్ టూ ఏ చాలా అంటే చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామా మీకు ఏమైనా ఈ వీడియో నచ్చిందా మీకు మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ